ഹായ് എവ്രി വൺ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബേസിക്കലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ സി എ ഇൻറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് റിവിഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എട്ട് എ എസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എ എസ് വൺ ടു ത്രീ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ള് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മളുടെ എ എസിലുള്ളത് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എ എസ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വി വിൽ ബി കവറിങ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് ദീസ് ആർ സെർട്ടൻ റിട്ടൺ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് കവറിങ് ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുക്സിൽ എപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റെക്കഗ്നിഷൻ ഏത് വാല്യൂൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് വാല്യൂൽ കാണിക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് അത് എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ബേസിക്കലി കമ്പനീസിനുള്ളത് രണ്ട് സെറ്റുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ കമ്പനീസിനും ഇൻഡെ എസ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഹാവിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഓർ മോർ അത്രയും വലിയ കമ്പനീസിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഡെ എസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എ എസ് ആണ് ഇനി നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ അത് ഐ സി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നതും ഐ സി ഇഷ്യൂ ചെയ്തതുമായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ദി സെയിം ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഹൗ ടു സെലക്ട് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ കാണുക So, accounting policy സോ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു ദീസ് ആർ സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദോസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് അത് രണ്ടുകൂടി ചേർന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യുവേഷനിൽ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ആർ വിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റും മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ലൈങ് ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ് ടുഗദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് നോക്കുമ്പം ദർ ആർ സെർട്ടൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വിച്ച് വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ എൻറ്റിറ്റീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗോയിങ് കൺസേൺ രണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്ന് അക്രൂവൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ മീൻസ് ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എൻറ്റിറ്റി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഹസ് നീതർ ദി ഇൻറ്റൻഷൻ നോർ ദി നെസസിറ്റി ടു ലിക്വിഡേറ്റ് ഓർ കേർട്ടിയിൽ ദർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം വൺ പീരിയഡ് ടു അനദർ എ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂഡ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഫോർ മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പളാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അവിടെ പറയുന്നു റവന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ആ
ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്ന ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് എ വൺ പ്ലേസ് ഇനി ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഉണ്ട് അതിന് മെറ്റീരിയൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ആ ഡിസ്ക്ലോഷർ കൊടുക്കുമ്പം എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് എനി ഐറ്റം ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സച്ച് ചേഞ്ച് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അസർട്ടൈനബിൾ ദി ഫാക്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഇഫക്ട് ഇൻ ദി കറന്റ് പീരീഡ് ബട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഹാവ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇഫക്ട് ഇൻ ദി ലേറ്റർ പീരീഡ് ദെൻ സച്ച് ഫാക്ട് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി അവർ പറയുന്നു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഇസ് നോട്ട് എ റെമഡി ഫോർ റോങ് ഓർ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ എസ് വണ്ണിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ എ എസ് ടുവിലേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ എസ് ടുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ആസെറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് പി ആൻഡിൽ എത്ര വരണം എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടർ പെടില്ല വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പെടില്ല ഷെയർസ് ഡെബിഞ്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരത്തില്ല ഇനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂലാണ് യൂഷ്വലി വാല്യൂ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും വരില്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഉള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കീഴിൽ വരിക സോ ഇൻവെൻറ്ററീസിന്റെ മീനിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മളുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അങ്ങനത്തെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സച്ച് സെയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറുടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ വരും ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ടു ബി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് റെൻഡറിങ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂമബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരും ഇനി ഒരു സ്പെയർ പാർട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി പി യുടെ ഡെഫിനേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക സ്പെയർ പാർട്സ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇനി ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യുവേഷന് വേണ്ടി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ടു ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഇൻ പാരാ ട്വന്റി ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ടു ബി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംബ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻആർവി കമ്പാരിസൺ ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നിർത്തിയാൽ മതി എൻആർവി ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ലോസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംബിൾസ് ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻആർവി കമ്പാരിസൺ എടുക്കേണ്ടത് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻആർവി അവിടെ എടുക്കണം അവിടെ എൻആർവി റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് വാല്യുവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നെസസറി ടു മേക്ക് ദി സെയിൽ ഇതാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഈ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ ഒന്നാണോ അല്ല ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംസ് ലെങ് ബേസിൽ നോളജിബിൾ വില്ലിംഗ് പാർട്ടീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എൻറ്റിറ്റിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്നിട്ട് എൻറ്റിറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ
ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ആണോ അതർ കോസ്റ്റിനകത്ത് അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് അത് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റെ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എ എസ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ക്വാളിഫൈങ് അസറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെന്ററിയിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അല്ലാത്തതിലെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി ദർ ആർ സെർട്ടൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സ്പെസിഫിക് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി അതിൽ പെടുന്നതാണ് അബ്നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ് നോർമൽ ലോസ് പ്രശ്നമില്ല അബ്നോർമൽ ലോസസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ സെക്കൻഡ്ലി സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് അൺലസ് ഇറ്റ് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് മൂന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ദറ്റ് ഡു നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ബ്രിങ്ങിങ് ദി ഇൻവെന്ററി ടു ദർ പ്രസന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നാല് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് ജോയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ദി ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ആണ് റേഷണൽ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ബേസിസ് ടു ദി ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും റേഷണൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഇനി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ഒക്കെ വന്നാൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ് ജനറലി വരുന്നത് ആ കേസിൽ വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ക്രാപ്പ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സെട്രാ ഫ്രം ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിട്ടായിരിക്കും ജോയിൻ കോസ്റ്റിന്റെ അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുക ഇനി നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് സോ ഇൻവെന്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററീസ് ഉള്ളതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട് അത് ഓർഡിനറിലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിഫോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നോൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ ഈസിനെസിന് വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ട് റീറ്റെയിൽ മെത്തേഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മേളിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് നെസറി ടു മേക്ക് ദി സെയിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പർപ്പസ് അതൊക്കെ നോക്കിയേച്ച് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഐറ്റം ബൈ ഐറ്റം ബേസിസിൽ വേണം നമ്മളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇനി സിമിലർ ഐറ്റംസ് ആണ് സെയിം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ആണ് സെയിം എൻ ടി യൂസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൈസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻവെന്ററിനെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ എൻഡിലും ഈ നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റീ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇൻവെന്ററി വിറ്റ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുത്തത് തന്നെ സബ്സിക്വൻ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഓരോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീ അസസ്ഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ എസ് ടുവിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇനി എ എസ് ത്രീയിലേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എസ് ത്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള ക്യാഷിൽ നിന്ന് ക്ലോസിങ്ങിലുള്ള ക്യാഷിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം അപ്പൊ
ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസിൽ പെടാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലോങ് ടൈം അസെറ്റ്സ് ഇതിന്റെ അക്വിസിഷൻ ഡിസ്പോസൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇക്വിറ്റി ബോറോവിങ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എല്ലാ ക്യാഷ് ഫ്ലോസും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ആവും ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലും ഫിനാൻസിങ്ങിലും പെടില്ല ഓ എന്താണ് ബാക്കി വേറെ ഒന്നിൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടില്ലാത്തൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗിലേക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് രണ്ട് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മേജർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ റെസീവ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് പേയ്മെന്റ് ടു പേയ്മെന്റ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് പേയ്മെന്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് അങ്ങനെ മേജർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രോം ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻഡയറക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്രൂവൽ ബേസിലുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസും ഡെഫറൽസ് അക്രൂവൽസ് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രോം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ നേച്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ നേച്ചറുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ലോൺ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിന് കിട്ടുന്നു ഇനി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരിക ഇനി ഡിവിഡൻഡ് വരുമ്പം ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസിനും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുക ഇനി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ബാങ്ക് എം ബി എഫ് സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും അവരുടെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് റെസീപ്റ്റിനെ കാണിക്കുക ഇതാണ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ്ങിലേക്കൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ലാൻഡ് വിറ്റു അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയി അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പെസിഫിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ദാറ്റ് ഐറ്റം അതിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗിന് കീഴിലായിരിക്കും ടാക്സിനെ കാണിക്കുക ഇനി നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡെബിഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ക്യാഷിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇനി ആ സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷറും കൊടുക്കണം ഇതാണ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എവിടെയാണോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് ലൈൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കീഴിലാണോ വരുന്നത് ആ ലൈൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കീഴ
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് സിമിലർ നോൺ റീജനറേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് ക്വാറീസ് മൈൻസ് ഡിപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അത് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നോൺ റീജനറേറ്റീവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ പി പി സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അപ്പം മീനിങ് പി പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പി പിയുടെ അവർ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ടാൻജിബിൾ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഹെൽഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് റെൻഡൽ ടു അതേഴ്സ് ഓർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ഫോർ മോർ ദാൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടാൻജിബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ പി പി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് പ്രോബിൾ ആണ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബുക്സിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റിന് ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് കോസ്റ്റിലാണ് സബ്സിക്വൻ മെഷർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സബ്സിക്വൻ മെഷർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിലും റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പി പി ഉണ്ട് ഇനി ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുക അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡിംഗ് സൈറ്റ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് അതർ സിമിലർ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റിനകത്ത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എടുക്കും നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് എടുക്കും റിബേറ്റ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കുറയ്ക്കും ഇനി ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് വരുമ്പം ആ അസറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാനർ ഇൻറ്റൻഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുവരെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് വരെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ് ബെനഫിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അസംബ്ലി ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ആറ് എക്സാമ്പിളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ അസറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുകൂടി നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊവിഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ അതും കോസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അത് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർ ദി യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് ആവും ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഏഴ് കോസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ അസൻ അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എ ന്യൂ ഫെസിലിറ്റി സച്ച് ആസ് ഇനാഗുറേഷൻ എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ബിസിനസ് ഇൻ എ ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ ഓർ വിത്ത് എ ന്യൂ ക്ലാസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ നാല് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അതർ ജനറൽ ഓവർഹെഡ് അഞ്ച് കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ് വൈൽ ഐറ്റം ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാനർ ഇൻറ്റൻഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹസ് എറ്റ് ടു ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു യൂ
ഇനി ഫെയർ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടിൻ്റെയും ഫെയർ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ അസറ്റിനെ കൊടുത്ത അസറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യും മോഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും കിട്ടി അസറ്റിനെ കൊടുത്ത അസറ്റിൻ്റെ ക്യാരി എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യും ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് അറ്റ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ് ഒറ്റ പ്രൈസിന് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസറ്റ്സിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് ഫെയർ വാല്യൂ എടുക്കുക ആ റിലേറ്റീവ് ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്താണ് സബ്സിക്വൻ മെഷർമെൻറ്റ് സബ്സിക്വൻ മെഷർമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോസ് മോഡലുണ്ട് റീവാലുവേഷൻ മോഡലുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം കോസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ലെസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസ് ആണ് റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് ബീങ് ദി ഫെയർ വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റീവാല്യൂവേഷൻ ലെസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോസസ് ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീവാല്യൂവേഷൻ മോഡലിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റിനെ മൊത്തമായിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റീവാല്യൂവേഷൻ മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ക്ലാസ് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നേച്ചർ സെയിം യൂസ് ഉള്ള അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി റീവാല്യുവേഷൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ആൻഡിലേക്ക് ആണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റീവാല്യുവേഷൻ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് പി ആൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല റീവാല്യുവേഷൻ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീവാല്യുവേഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ റീവാല്യുവേഷൻ റിസർവ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ എമൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരിക്കലും റീവാല്യുവേഷൻ റിസർവിലെ ഫിഗർ പി ആൻഡിലേക്ക് പോകരുത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ റീവാല്യുവേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരുന്ന ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ അസറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അസറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കൺസംഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയ വേണം അസറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ആ പാറ്റേണിൽ വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് വരാൻ അതാണ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നില്ല മൂന്ന് മെത്തേഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിലായിരിക്കണം ഇനി ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് അത് കോസ്റ്റ് ലെസ് റെസിജ്യൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ലെസ് റെസിജ്യൽ വാല്യൂ ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീവാല്യൂഡ് എമൗണ്ട് ലെസ് റെസിജ്യൽ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് അതായത് ഒരു അസറ്റിന് മൊത്തം ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് അത് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾ പീരിയഡ്സിലോ യൂണിറ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആ അസറ്റിന്റെ മാക്സിമം ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഓവർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ നമ്മളുടെ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെസീജൽ വാല്യൂ ഈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും നമ്മൾ ആനുവലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആനുവൽ ബേസിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതൊരു ചേഞ്ച് 
അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം യൂസ് ഓർ സെയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അസറ്റിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വെൻ നോ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം യൂസ് ഓർ സെയിൽ അതാണ് ഡി റെക്കഗ്നേഷൻ അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഗെയിനോ ലോസോ എന്ത് വന്നാലും ഡി റെക്കഗ്നേഷനിൽ ഗെയിനോ ലോസോ വന്നാൽ എന്ത് വന്നാലും ടി ആൻഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നോക്കിയ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ പി ആൻഡിലേക്കാണ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓൺ ഡി റെക്കഗ്നേഷൻ നമ്മളുടെ വിടേണ്ടത് ഇതാണ് എ എസ് ടെന്നിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൻ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഗൈഡൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ട് ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പം ഫോറിൻ കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റിൽ എന്താണോ റേറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഡേറ്റിൽ റേറ്റ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വേണം അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇതിനെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി നമ്മളൊരു ഫിക്സ് റെസിറ്റ് വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ ഫിക്സ് റെസിറ്റ് ഒരു നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ഐറ്റം നോൺ മോണിറ്ററി ഐറ്റം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മോണിറ്ററി ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണി ഹെൽഡ് ആൻഡ് അസറ്റ് ഓ ലയബിലിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിസീവ്ഡ് ഓർ സെറ്റിൽ ബൈ ഇൻ ഫിക്സഡ് ഓർ ഡിറ്റർമൈനബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാനായിട്ടോ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനായിട്ടോ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതാണ് ക്യാഷ് ഈ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി ഐറ്റം സോ മോണിറ്ററി ഐറ്റംസ് ഇയർ എൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് റേറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ബേസിക്കലി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡേറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പം സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വേറൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡേറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ എൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് വരാം അതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു അതൊരു ലോങ് ടേം ഫോറിൻ കറൻസി ബോറോയിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പാര ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാര ഫോർട്ടി സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതൊരു എക്സംഷൻ ആണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോങ് ടേം ഫോറിൻ കറൻസി ബോറോയിങ് നമുക്കുണ്ട് ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്ന ഫോറിൻ കറൻസിയിലുള്ള ലോൺ അപ്പോൾ അതൊരു ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസറ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി മോണിറ്ററി ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഫറൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ലോൺ തീരുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ പി ആൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി ആൻഡിലേക്കാണ് ഇനി ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും പി ആൻഡിലേക്കാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് പോകേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്ഷണൽ മോഡൽ കമ്പനീസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സംഷൻ ലോങ് ടേം ഫോറിൻ കറൻസി ബോറോയിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമുണ്ട് ഇതാണ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഡെഗ്രൽ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ നോൺ ഇൻഡെഗ്രൽ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെഗ്രൽ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻഡെഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളുടെ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു മേജർ പാർട്ടാണ് കമ്പനി ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ്
in year end il varumbam nammal hedging instrument um adu pole forward contract um rentinde exchange difference nokki p and l account eeyum ini transaction theerumbam ee oru sambhavam endana forward contract or honor eeyumbam whatever be the gain or loss adu p and l edukum in speculation or trading purpose anengil year end aavumba endana market value of that contract adu nammal gain or loss recognize cheyum ini adu vikku aanu allengil nammal endu cheyuvaanu aa oru contract to honor cheyuvaanu angane situation lum endano difference varunathu aa oru difference ne nammal p and l like edukum adana accounting standard 11 il forward contract nu parayna treatment ini accounting standard 12 government grant aanu namukkulla adutha standard government grant ne standard il avaru parayna idana government grant refers to the assistance from government in cash or in kind to an enterprise for past or future compliance with certain conditions idana government grant ne kurichu parayunnathu appo namukku reasonably government aano government normal course il nartheekkunna oru transaction aano adeyo government capacity il nartheekkunna transaction aano nu manasilaakkan pattilla allekil correct aayittulla value measure cheyan pattillatha oru item aanu inganathe situation okku vannal we will treat them as we will not treat them as government grant anganathe sambhavangalokke exclude cheyum appo income tax il നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത് എന്താണ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സമയം വന്നു അന്നേരം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് എന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ റെന്റിന് എടുത്തിരുന്നത് എന്റെ റെന്റ് കുറച്ച് വന്നു ഗവൺമെന്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലാണോ നോർമൽ ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റിന്റെ മീനിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി റെക്കഗ്നേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റ് തരാമെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ വെതർ വി ഹാവ് ഫുൾഫിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സംഭവം സോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നൊരു റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത് ഗ്രാന്റ് കിട്ടണം എന്നൊരു റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇനി ഗ്രാന്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി ഗ്രാൻഡിന്റെ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ വരുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഇൻകം അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ നേച്ചർ ഓരോ ഗ്രാൻഡിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് എങ്ങനെ വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ പ്രൈസിലോ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് അസെറ്റ് തരുന്നു അപ്പം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നോമിനൽ വാല്യൂ നാമമാത്രമായ വാല്യൂ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന മോണിറ്ററി നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു അസെറ്റ് നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്നെങ്കിൽ അതാണ് കൺസെഷണൽ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുക നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷമാണ് ആ നാല് ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ അതിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫിക് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് കുറയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ അതൊരു ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഫേർഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ അസെറ്റ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നിൽക്കും ഡെഫേർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലൊരു അക്കൗണ്ടും കാണും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസെറ്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ പ്രൊപ്പോഷനിൽ തന്നെ ഡെഫേർഡ് ഇൻകവും പി ആൻഡിലേക്ക് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ടു ആണെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് ഇൻ പി ആൻഡൽ വിൽ ബി സെയിം ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നോൺ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റിനാണ് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ബിക്കോസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പി ആൻഡിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ടു ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ ഡ
ഇനി അതിനകത്ത് നോൺ മോണിറ്ററി ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റീഫണ്ടിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫിക് അസറ്റിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിപ്പോഴും സോ അതങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഗൈഡൻസ് പറയുന്നില്ല ഇതാണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പേ റീപേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് അത് കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് ഇൻകം ബാലൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക സോറി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ ബാലൻസിന് ഇല്ലാക്കുക പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പി ആൻഡിലേക്ക് വിടുക ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫിക് അസറ്റിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റവന്യൂ ആണ് സോ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് റവന്യൂ വരുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് പി ആൻഡിലേക്ക് എടുക്കാതെ അൺഅമോർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോമ്പോണൻറ്റ് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഈ റീഫണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പി ആൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവിടെ ഈ ഒരു പി ആൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൽവിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തേർട്ടീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദി അസെക്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി എൻ്റർപ്രൈസ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഏണിങ് ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റെന്റൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന സംഭവം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബൈ നേച്ചർ റെഡീലി റിയലൈസബിൾ ആയിരിക്കും and intended to be held not more than 1 year from the date on which investment is made investment nadathi oru varshathinullil aa sadhanam vikkan vikkanam aa oru reethil aayirikkana nammal endu cheyidekkunnathu ee oru sambhavam held cheyidekkunnathu current investment inde ivarade classification verum endana balance sheet date il ninnalla acquisition date il ninnu 1 year nullil vikkana vikkam ennolla intention ode vaangiyadana current investment ഇനി ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതർ ദാൻ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അതിനെ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുക കോസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ അക്വിസിഷൻ ചാർജസും ബ്രോക്കറേജ് പോലുള്ള അക്വിസിഷൻ ചാർജസ് അതും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ പോലുള്ള ഐറ്റം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിന്റെ നമ്മൾ ഹെൽഡ് ചെയ്യാത്ത പീരീഡിലെ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടാം സോ അതിനെ നമ്മൾ പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കും സോ പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഡെബെഞ്ചർ പോലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരിക്കും സോ അത് ഓൾറെഡി കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സോ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിലാണോ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിലാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുക ഇനി വേരിയബിൾ ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അക്വിസിഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ എത്രയാണ് നമുക്ക് വരാൻ പ്രീ അക്വിസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡറെ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു പീരീഡിലെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡറെ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡറെ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു പീരീഡിലെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് വേരിയബിൾ ഇൻകം ബെയറിംഗ്
ഇല്ല ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് അതിലും കുറവ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ വരുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ബുക്സിൽ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്തേക്കുന്ന കോസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിലും കുറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോവർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിന് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരുള്ളൂ സോ ലോങ് ടേം ടു കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നേ ഇഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കറണ്ട് ടു ലോങ് ടേം ആണ് നമ്മളുടെ റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണോ റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിലെ കോസ്റ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ രണ്ടും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോവർ വാല്യൂ എടുക്കുക നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് എടുക്കുക ആ ഒരു റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡേറ്റിലെ ഫെയർ വാല്യൂ എടുക്കുക അതിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂയിൽ നമ്മളിതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ക്വാളിഫൈയിങ് അസറ്റിന് വേണ്ടി ഡയറക്ട്ലി അക്വിസിഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈയിങ് അസറ്റിന് വേണ്ടി ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്കൊരു ഒരു അസറ്റ് കുറെ പീരീഡിലേക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റിനെയാണ് ക്വാളിഫൈയിങ് അസറ്റ് നമ്മൾ മീനിങ് കാണും അപ്പോൾ ആ ക്വാളിഫൈയിങ് അസറ്റിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അതും ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്ത പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡിൽ വരുന്നത് മാത്രം ബാക്കി എന്ത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചെയ്തോണം ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ കോർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ചാർജസ് വരാം ഡെബിഞ്ചർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അതൊക്കെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു ആക്ച്വൽ ഓർ ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് പ്രിഫേർഡ് ഡെറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇതും സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം കെ ഇ കെ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ എടുക്കുന്ന ഫിഗർ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും എടുത്തേക്കരുത് നോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിയാനിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചാർജസ് ആണ് രണ്ട് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ പ്രീമിയം റിലേറ്റഡ് ടു ബോറോയിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഡിബിഞ്ചർ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ റിഡീം ചെയ്യുമ്പം പ്രീമിയം കൊടുത്താൽ ഫൗണ്ടേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് അതും ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്സലറി കോസ് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സിങ് ചാർജസ് വന്നു ലോൺ എടുത്ത സമയത്ത് അത് ഓവർ ദി പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ലീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഫിനാൻസ് ചാർജസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ലീസ് മൂന്നാ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ടു ദി എക്സ്ചേഞ്ച് കൺസിഡേഡ് ആസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫോറിൻ കറൻസി ലോൺ എടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിരുന്നെങ്കി
So commencement, in the number capitalization thoda ngam bittim. Namakka borrowing cost expenditure increase and thoda ngam ee asset in mail. Borrowing cost in namakka increase in thoda ngam. Adho bol ane active development progress wire. Ngam ee moon condition satisfy in the date ana. Commencement, ee moon o'di satisfy in the date mother ana borrowing cost to start ee ambitio lo capitalize it. Adho ni moon po borrowing cost to under the daily namakka capitalize it illa. In a cessation of capitalization or substantially all activities are complete. Yeah, umba, namakka, e capitalization or the activity in the Iranda asset in the substantially all activities. In a our administration where the borrowing goes in the capitalization at the better dilla. In in between, if a covid or come up with a lockdown or come up with a period time, we have a construction or dilla. Angane extended periods in which active development is interrupted in the Glundangel. A period le borrowing goes to the exclude you know, that is your suspension of capitalization. This is the capitalization period in the concept. This period is the borrowing cost. This is qualifying asset. This is the capitalization. This is the borrowing cost. This is the capitalization. This is the capitalization. This is the capitalization. This is the borrowing cost. This is the standard. This is the specific borrowing cost. This is the general borrowing cost. This is the specific borrowing cost. This is the building. This is the building. This is the bank. That is your specific borrowing cost. अब स्पेसिफिक बोरोइंग कोस्ट है कमेंसमेंट डेट मतलब सेसेशन डेट वाले इतने आना अधिल वेरिएंट इंटरेस्ट है मोतन नमक के कैपिटलीज़ किया ओके एप्पम फंड बियो इस उन उन्नो करना नमले इंदा ना कमेंसमेंट डेट मतलब सेसेशन डेट वाले इतना बोरोइंग कोस्ट होना अधिल मोतन नमक के कैपिटलीज़ किया it is eligible for capitalization. But this loan is the amount of use of the investment. That is why we have a temporary investment. We have to get the income of the income. So, the commencement date, the cessation date, the commencement date, the cessation date, the commencement date, the capitalization is eligible. But this is the fund for the purpose of the income. That is the income generated. That is the income of the income. This is the general borrowing. The general borrowing is the portion of the capitalization. If you have this asset constructed, की लोन है आठ से दरकार नहीं डे पेट्रोल तो अत्रे में मोंट बेच चुका अंगे ने आने के निगले इंटरेस्ट को करने ने आ लोजिक ने बोलता है जनरल बोरोइंग इन एक पोर्शन है नमकी कैपिटलाइजेशन में डिलीजिबल आके देने दा सो बोरोइंग को सामान्य कैपिटलाइजेशन ये बंद नहीं � so each date that in the basis of each time wait to go to the end of that in the interest number can't be getting a medic at least you have been on any of the number of some sort of one capitalization at the rate and or in the capitalization rate on it this is nothing but your weighted average cost of capital weighted average cost of capital specific borrowing a lot of a back in love or owing him if I stand in the yellow specific borrowing a lot of back in love or owing him it's a lot weighted average cost of capital to come up weighted average cost of capital which is a lot इंट्रेस्ट रेट आना नमल डे कैपिटलाइजेशन रेट आदो वेच्चे टाने जनरल बोरोइंग इंडे कोस्ट गाने का इन्हीं आ वेरी संभव नमले चाहिए बम नमले समझो तो वाला ये वेरी अमाउंट का अंडे बिटिस दिने सेशम ये त्रय आना नमले जनरल बोरोइंग इंडे एक्चुअल इंट्रेस्ट इन नोकनम आदो वाले दन्ने ये त्र Actual ने कल कूट दिलावा हम पार नहीं लाना हमारे कैपिटलेस ही ना अमाउंट डे ऑलवेज इट शुड बी लेस दैन और इक्वल टू दिस अमाउंट अब हम अंगने आए रीकना हमारे डे कैपिटलेसेशन चाहिए इधर इधर आना बोरोइंग को स्टैंडर्ड इधर हमारे डे प्रोविजन चला दत सो इतने आना हमारे को ला फर्स्ट ग्रुप ले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स Walaupun petang dan dengan briefi dana revisi yang ini dia, na, saya ingin ini video jadi dengan itu. Ini adalah presentasi yang kau ingin dengan kita di dalam. Orang teori kesian orang ini, adanya apa yang dana involved lagi dengan standard spesifik yang terpilih kau di dalam. Secondly, dengan apa yang dana adanya apa provision apply dengan apa provision dengan kita di dalam. Pinnya dengan kita skis dan analisis di dalam. Adanya sesiun conclusion. Ada di dalam mana teori type kesian jodoh jual. Ini problem type kesian. Ibu kami cost of PP kan dia dia. Alang inventory value jika ini dok kan dengan kita jodoh jual orang kita. Dengan kita apply jadi principle sendiri satu short description is the marker the all these things carries marks upon the middle day examine a lot of them all the best in the revision test papers and more test papers saying in the same room lila nuka revision test papers at least to be our son of the moon attempt in the england ningal coverage ega are the good and other edition of my rikim other world and english in the dollar direct pick questions to get done at large and soon the upon i'm gonna tell you document on a revision test papers other you see gum conference or every exam you become covid on a other day issues alone the upon i issues okay manaslaki link away it can the precautions okay at the conference or the way to go you covid in the issues on the confidence on the correct either either the pass out all the best thank you